నెల్లూరు జిల్లా రైతాంగానికి వచ్చే ఏడాదికి రెండు కోట్ల ఎనిమిది లక్షల రూపాయల రుణాలు మంజూరు చేస్తామని తెలిపారు ఎన్డీసీసీబీ అధ్యక్షులు ఆనం విజయ్ కుమార్ రెడ్డి రెండు వేల పంతొమ్మిదికి సంబంధించి డిపాజిట్లు పెరిగాయని చెప్పారు జిల్లా సహకార బ్యాంక్ తొలి సమావేశం నిర్వహించిన ఆయన రైతులకు అండగా ఉంటానని తెలిపారు రుణాలపై వడ్డీ రేటు తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు శాతంగా నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు మా డైరెక్టర్లు నేను మా సహకార సంఘాల అధ్యక్షులకు వాళ్ళ కార్యవర్గ సభ్యులకు అదేవిధంగా ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ సహకార వ్యవస్థలోని బ్యాంకు సిబ్బందికి అంతా కూడా అదేవిధంగా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించినటువంటి ప్రజానీకానికి నూతన సంవత్సర మరియు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు కూడా మేము ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను మార్చి రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి నవంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు డిపాజిట్ల రూపంలో గణనీయమైనటువంటి ఎదుగుదల ఈరోజు ఈ బ్యాంకులో చూపించగలగటం చాలా సంతోషకరమైన విషయం మరి అదేవిధంగా ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏవైనా అప్పులు అవి రావాల్సిన వాటి మీద లీగల్ యాక్షన్స్ గురించి చర్చించడం జరిగింది వాటి మీద చర్యలు తీసుకునేదానికి ఏ విధంగా ప్రొసీడ్ కావాలనేది అది కూడా ఈ సమావేశంలో పెద్దలందరితో కూడా చర్చించడం జరిగింది మరి అదేవిధంగా దీర్ఘకాలిక రుణాల మీద వర్తించు వడ్డీ రేటు ఏదైతే ఉందో దాన్ని తొమ్మిదిన్నర శాతం అలాగే దీర్ఘకాలిక రుణాలకు సంబంధించి వివిధ అవసరాలకు సంబంధించి యూనిట్ కాస్ట్స్ కూడా ఆమోదించడం జరిగింది మరి అదే కాకుండా గోల్డ్ లేనుకు సంబంధించి దాదాపు గతంలో ఒక గ్రాముకు పంతొమ్మిది వందలు ఇస్తున్నటువంటి పరిస్థితి నుంచి ఈరోజు రెండు వేల రెండు వందల రూపాయలు ఒక గ్రాముకి గోల్డ్ లోన్ ఇవ్వడానికి నిర్ణయం తీసుకోవటం జరిగిందని మనం చేస్తున్నాం మరి అదేవిధంగా రబీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై సంవత్సరానికి కొత్త మెంబర్లకి మరియు అర్హత కలిగిన వారికి అదనపు రుణం కింద సహకార బ్యాంకులకు సంఘాలకు రెండు వేల రెండు వందల ఎనభై ఆరు మందికి గాను రెండు వందల ఎనభై రెండు వందల ఎనిమిది పాయింట్ డెబ్బై నాలుగు లక్షలు మంజూరు చేయటం గురించి కూడా ఈరోజు ఆమోదం తెలుపటం అయింది అధికారులు అందరి సమక్షంలో డైరెక్టర్స్ అందరు కూడా అదేవిధంగా సంఘాల్లో గల మైక్రో ఏటీఎంస్ ద్వారా ఆర్థిక లావాదేవీలు దొరపటకు సంఘములకు ఓపీ ఓడి ఫెసిలిటీని కూడా యాభై వేల రూపాయల వరకు జీరో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కింద ఇవ్వటం జరిగిందని మనవి చేస్తూ ఇంకా ఇతర అంశాల గురించి కూడా నాబార్డుకి సంబంధించి అదేవిధంగా యాప్కాబ్లో ఏ సమస్యలను అయితే వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకువెళ్లాల్సి ఉందో అవన్నీ కూడా చర్చించడం జరిగింది తదుపరి తప్పనిసరిగా యాప్కాబ్ మీటింగ్ జరిగేటప్పుడు ఈ విషయాలన్నిటి కూడా వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకువెళ్ళి ఈ సహకార సంస్థ పురోగతికి అందరం కూడా కలిసి కృషి చేసి రైతులకి వాళ్ళ ఆకాంక్షలకి వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఈ సహకార వ్యవస్థని ముందుకు తీసువెళ్లేదానికి మేము అందరం కూడా ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి మనవి చేస్తూ